Река, у которой родился Великий Ленин, Река русской силы, Река русской песни, Река русской свободы. Здесь, на Волге, уже не раз наш народ решал кровавый спор с иноземными поработителями. Волга, река, на которой стоит Красный Царицын, город Сталина, Сталинград. Сталинград за годы советской власти превратился из города песчаных бурь и пыли в город садов и парков, широких асфальтированных площадей и белых многоэтажных домов. Сталинградцы помнят дом, где работали товарищи Сталин и Ворошилов. Вот здесь, с Царицыном, в 1919 году под водительством Сталина были разгромлены белогвардейские войска. Сталинградцы чтут память погибших при обороне Царицына рабочих и красноармейцев, память Руднева, Алябьева, Якова Ермана. И словно напоминая о суровой и благородной судьбе Сталинграда, днем и ночью работали гиганты нашей промышленности, Красный Октябрь, баррикады и первенец пятилетки Сталинградской тракторной. Десятки тысяч тракторов уходили отсюда во все концы страны. Война. И с первых дней Великой Отечественной войны Сталинград крепко связал свою судьбу с фронтом. В своем докладе 6 ноября 1942 года председатель Государственного комитета обороны товарищ Сталин объяснил главную цель летнего наступления немцев. Цель эта заключалась в том, чтобы обойти Москву, отрезать ее от уральского тыла и ударить по ней с востока. Немцы предполагали занять 10 июля Борисоглебск, а 25 июля Сталинград. После занятия Сталинграда немецкие полчища должны были двинуться на север для завершения гигантского обходного маневра. 
10 августа они предполагали быть в Саратове, 15 августа в Куйбышеве, а 10 сентября германское командование намеревалось занять Арзамас. В начале лета немцы прорвали линию нашей обороны и двинулись на юго-восток. Если свои военные силы Германия в прошлую мировую войну распределила на два фронта великих держав, если в 1941 году она ударила по одной нашей стране по фронту в 3000 километров, то летом 1942 года ее силы тяжким молотом обрушились на Сталинград и Кавказ. Свыше 80 пехотных моторизованных и танковых дивизий были брошены на эти направления. День и ночь шли бои в Донских степях. Боях с превосходящими силами немцев Красная Армия изматывала наступавшего противника. Огню и разрушению придавали немцы степные деревни. 